আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আজকে আমরা ফিজিক্সের ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে যশোর বোর্ড দুই হাজার পনেরো সালে যে সৃজনশীলটা এসেছিলো সেটা নিয়ে বিস্তারিত কথা বলবো তবে ভিডিওটা শুরু করার পূর্বে তোমাদের প্রতি একটা রিকোয়েস্ট যখন আমার ভিডিওগুলো দেখবে প্লে লিস্টে সিকুয়েন্সিয়ালি দেখবো অর্থাৎ এই ছয় নম্বর অধ্যায়ের যে প্লে লিস্ট করা রয়েছে সেখানে সিকুয়েন্সিয়ালি ভিডিওগুলো দেখো তোমাদের উপকার হবে কারণ যখন আমি একই জাতীয় কিছু কথা বলে আসি যেমন এক্স্যাক্টলি আলফা দ্বারা কি বোঝাই বিটা দ্বারা কি বোঝাই আপেক্ষিক তাপ দ্বারা এক্স্যাক্টলি কী বোঝাই এই ব্যাপারগুলো আমি একদম ভেতর থেকে বলে আসছি বিস্তারিতভাবে সুতরাং সেই ভিডিওগুলো আগে দেখলে তোমাদের এই ভিডিওগুলো বোঝা সুবিধাজনক হবে ওকে তো শুরু করা যাক বলা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ কেজি ভরের একটি তারে এত জুল তাপ প্রয়োগ করা হলো হাফ কেজি ভরের একটা তার ছিল সেখানে এক নয় পাঁচ শূন্য ঠিক আছে এক হাজার নয়শো পঞ্চাশ জুল তাপ প্রয়োগ করায় এর তাপমাত্রা বৃদ্ধি তাপমাত্রা আগে যাই থাক না কেন সেখান থেকে তাপমাত্রা বৃদ্ধি হলো তিরিশ ক্যালভিন আগে যদি দশ থাকে পরে হলো চল্লিশ তার মানে কি তাপমাত্রা বৃদ্ধি তিরিশ এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমি বিস্তারিত কথা বলেছি আসলে হ্যাঁ তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে কেন টি টু মাইনাস টি ওয়ান লেখা হয় এগুলো নিয়ে মানে তাপমাত্রা বৃদ্ধি এটা টি টু নয় এটা টি টু মাইনাস টি ওয়ান কেন এরকম সেগুলো নিয়ে আমি বিস্তারিত কথা বলেছি সুতরাং এখন আর বলছি না এবং এর দৈর্ঘ্য কতটুকু বাড়ল একশো দশম একশো দশমিক তিন তিন মিটার অর্থাৎ আগে যাই ছিল থাক সেখান থেকে সেখান থেকে মানে আগে যা ছিল তা ছিল পরের দৈর্ঘ্য কত হলো দেখো শেষ দৈর্ঘ্য বলছে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি বলে নাই যদি দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি বলতো তাহলে এল টু মাইনাস এল ওয়ান হতো তারা বলছে শেষ দৈর্ঘ্য দ্যাট মিনস এটা কার মান এল টুর মান এই ছিল সৃজনশীল তারা বলল তারের উপাদানের আপেক্ষিক তাপ কত অর্থাৎ তার যে উপাদানে তৈরি তার আপেক্ষিক তাপ কত দ্যাট মিনস এস বের করতে বলেছে ওই তারের ওকে তো কিভাবে বের করা হয় সাধারণত আমরা জানি যে কিউ ইকুয়াল এম এস ডেল থেটা বা টি টু মাইনাস টি ওয়ান হোয়াট এভার আমাদের এস বের করতে হবে তাহলে এস ইকুয়াল কী হবে এস ইকুয়াল হবে কিউ বাই এম ডেল থেটা কিউটা কি কিউ হচ্ছে কত জুল তাপ দেওয়া হচ্ছে সেটা কত জুল তাপ দেওয়া হচ্ছে উনিশ পঞ্চাশ রাইট এটা হচ্ছে তারের ভর কত জিরো পয়েন্ট ফাইভ ডেল থেটা কত তাপমাত্রা বৃদ্ধি তাপমাত্রা বৃদ্ধি কত টি টু মাইনাস টি ওয়ান হচ্ছে হচ্ছে কত বাড়ানো হচ্ছে তিরিশ ক্যালভিন বাড়ানো হচ্ছে তাহলে এটা হবে তিরিশ রাইট এবং এখান থেকে মূলত রেজাল্ট আসছে তোমার একশো তিরিশ জুল পার কেজি পার ক্যালভিন এই যে আপেক্ষিক তাপ এত জুল পার কেজি পার ক্যালভিন বলতে কি বোঝাই যে ওই তারের তাপমাত্রা এক ক্যালভিন বাড়াতে এত জুল তাপ দিতে হয় অর্থাৎ সাপোজ ওই তারের তাপমাত্রা আছে তিনশো ক্যালভিন যদি এক ক্যালভিন বাড়াতে চাও তিনশো থেকে তিনশো এক করো তাহলে তাকে একশো তিরিশ জুল তাপ দিতে হবে এটাই মূলত আপেক্ষিক তাপ বোঝাই একইভাবে যখন বলা হয় পানির আপেক্ষিক তাপ বিয়াল্লিশশো জুল তার মানে হচ্ছে এক কেজি পানির তাপমাত্রা এক ক্যালভিন বাড়াতে তোমাকে বিয়াল্লিশশো জুল তাপ দিতে হবে রাইট এবং এগুলো নিয়ে আমি বিস্তারিত কথা বলেছি এবং এর আগের ভিডিওগুলোতে আমি এটাও বলেছি কেন পানিকে ইঞ্জিনে ব্যবহার করা হয় ঠান্ডা রাখার জন্য ওকে তো এই ছিল মূলত ঘনম্বরের সমাধান ঘনম্বরে বলছে যে তারের আদি দৈর্ঘ্য দ্বারা একটি রিং তৈরি করে তা বত্রিশ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট ঘনকের মধ্যে প্রবেশ করানো যাবে কিনা ঘনক কেমন হয় ঘনক হচ্ছে যার সবগুলো বাহু সমান হয় দেখতে মূলত এমন হয় এটা হচ্ছে একটা ঘনক যা সবগুলো বাহুই সমান প্রশ্ন এরকম করা হচ্ছে যে তারের আদি দৈর্ঘ্য দ্বারা দেখো তারের শেষ দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে আদি দৈর্ঘ্য কিন্তু দেওয়া নেই তাহলে তারের আদি দৈর্ঘ্য বের করতে হবে আমাকে তারের আদি দৈর্ঘ্য দিয়ে একটা রিং তৈরি করতে হবে সেই রিং এর মধ্যে প্রবেশ করানো যাবে কিনা আমরা এটা কিভাবে করব অঙ্কটার সমাধান কেমন হওয়া উচিত সমাধান হওয়া উচিত ওই রিং দিয়ে তুমি একটা গোলক তৈরি করবা কি তৈরি করবা রিং দিয়ে তুমি গোলক তৈরি করবা কিভাবে করব সেটা পরের ব্যাপার সেটা তো স্টেপ বাই স্টেপ আমরা আসব আমরা প্রথমের কাজ কি আমরা তার তারের আদি দৈর্ঘ্য বের করব সাপোজ এটা হচ্ছে তারের দৈর্ঘ্য রাইট এটা হচ্ছে তারের দৈর্ঘ্য এটাকে প্রথমে রিংয়ে কনভার্ট করব তার মানে কি এরকম পেঁচিয়ে ফেলব তার মানে এটা যদি এল ওয়ান হয় এটা কি হয়ে গেছে এবার টু পাই আর রাইট কারণ দৈর্ঘ্য মানে একটা তার কতটা দৈর্ঘ্য ধরো একটা তার এভাবে বৃত্তাকার করে রাখা আছে তাহলে তার দৈর্ঘ্য হিসাব করি আমরা কোনটা দিয়ে টু পাই আর দিয়ে টু পাই আর আর এল কিন্তু একই কথা তারা বলল যে তারের আদি দৈর্ঘ্য যা হবে সেটা দিয়ে একটা রিং তৈরি করো তাহলে তারের আদি দৈর্ঘ্য ধরলাম এল ওয়ান এল ওয়ান ওটা এবার রিং তৈরি করলাম মানে পেঁচিয়ে ফেললাম রাইট সুতরাং এভাবে এই তারটা কীভাবে ঘুরালাম তাহলে সেটা কি হয়ে গেল টু পাই আর এই কথাগুলো কেন বলছি আমি তোমাকে বলছি হ্যাঁ তো এই অঙ্কের সমাধান হচ্ছে এই
আবার বলছি এই রিং দিয়ে একটা গোলক তৈরি করতে হবে এই গোলকের আয়তন যদি এই গোলকের আয়তন যদি এই ঘনকের আয়তনের চেয়ে কম হয় তাহলে ভেতরে প্রবেশ করবে এখন কথা হচ্ছে ঘনকের আয়তন কত ঘনকের সবগুলো বাহু সেম হয় তারা উচ্চতা দিয়ে রাখছে বত্রিশ মিটার তার মানে কি দৈর্ঘ্য বত্রিশ মিটার প্রস্থ বত্রিশ মিটার তো ঘন ঘনকের আয়তন হচ্ছে এ কিউব এটা আমরা জানি রাইট তো আমরা প্রথমে ঘনকের আয়তন বের করব ঘনকের আয়তন এ কিউব তার মানে হচ্ছে থার্টি টু তার উপরে কিউব দেখো এর রেজাল্ট কত আসে এরপর আমরা কি বের করব এই রিং দিয়ে একটা গোলক তৈরি করব এটাতে কি তৈরি করব গোলক তো গোলকের আয়তন কি আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আসছি ওকে গোলকের আয়তন ফোর বাই থ্রি বাই আর কিউ রাইট তো ফোর বাই থ্রি তো আমরা পারলাম পাই তো পাই আর আর মানে হচ্ছে এইটার ব্যাসার্ধ তার মানে এতটুকু অতটুকু কি আমরা জানি না জানি না রেখে দিলাম এটা এক নম্বর ইকুয়েশন দিয়ে দিলাম এখন আমাদের কাজ হচ্ছে ওই আর এর মানটা বের করা তো আর আমি কখন পাব যখন আমি পুরো দৈর্ঘ্যটা জানবো ভালো করে দেখো টু বাই আর ইকুয়েল এল লেখা যায় কি না ডেফিনেটলি লেখা যায় ডেফিনেটলি লেখা যায় টু পাই আর ইকুয়েল কিন্তু এল লেখা যায় তাহলে কোনোভাবে যদি আমরা এই এল মানে কি আসলে এল ওয়ান তাহলে কোনোভাবে যদি আমরা এল ওয়ান অর্থাৎ আদি দৈর্ঘ্যটা বের করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা আর বের করতে পারবো আর আর যদি বের করতে পারি তাহলে এই গোলকের আয়তনটাও আমরা বের করতে পারবো তাহলে আমরা এখন কাজ শুরু করলাম কি দিয়ে আর দিয়ে এখন আর বের করতে গিয়ে দেখলাম ও আমার তো এল ওয়ান লাগবে রাইট ওই রকমই লিখছি যে কিভাবে আর বের করা যায় আমি হয়তো লিখলাম এভাবে যে টু বাই আর ইকুয়াল এল ওয়ান এটা তো লিখতেই পারি আমরা এটাকে দাও আর ইকুয়াল হবে এল ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু পাই এটাকে দাও দুই নম্বর ইকুয়েশন আমি ইকুয়েশন দিয়ে অঙ্ক করতে ভালোবাসি কারণ এখানে বোঝানোটা সহজ তো আমাদের বুঝতেও সহজ এখন আমার কি করতে হবে এল ওয়ান দ্যাট মিন্স আদি দৈর্ঘ্য বের করতে হবে আমি তাদের শেষ দৈর্ঘ্য জানি এখন কি বের করব আদি দৈর্ঘ্য বের করব সূত্র কী হবে আমাদের সূত্র হবে আমরা এটাই জানি আলফা ইকুয়াল এল টু মাইনাস এল ওয়ান ডিভাইডেড বাই এল ওয়ান ইন টু টি টু মাইনাস টি ওয়ান রাইট এই তো মূলত ব্যাপার এখন তুমি কি করবা এই ইকুয়েশনটা সলভ করে কার মান বের করবা এল ওয়ানের মান বের করবা এবং এল ওয়ানের মান আসছে তোমার নাইনটি এই নাইনটি তুমি এখানে বসাবা তাহলে কার মান বের হবে আর এর মান বের হবে এই আরটা তুমি কোথায় বসাবা এখানে বের বসাবা তাহলে তোমার গোলকের আয়তনটা বের হবে আমি অঙ্কের প্রসিডিওর আবারও বলে দিচ্ছি একবার যে এ অঙ্ক করবা কিভাবে যে তুমি এই রিং দিয়ে একটা গোলক তৈরি করবা সেই গোলকের আয়তন যদি এর চেয়ে কম হয় তাহলে প্রবেশ করবে তাহলে এর আয়তন কত এর আয়তন হচ্ছে এত এখন আমার কাজ কি এই গোলকের আয়তনটা বের করা এখন গোলকের আয়তন বের করব গোলক তৈরি করলাম তাহলে ইকুয়েশন কী হবে ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব আমি দেখলাম যে আমি আর এর মান জানি না এখন আমি আর খোঁজা শুরু করলাম এখন আর আমি কখন পাবো টু পাই আর মানে এই তারকে পেঁচিয়েই তো আমি এই রিংটা তৈরি করেছি তাহলে এই তারের দৈর্ঘ্য যা হবে এর পরিধিও কিন্তু তাই হবে তার মানে টু পাই আর ইকুয়াল এল ওয়ান আমার লেখা যায় আমি কি করলাম এই এল ওয়ান এই সূত্র ব্যবহার করে আমি এল ওয়ান পাইলাম এখন এখান থেকে দেখো যে আলফার মানটা একটু তোমাদের মুখস্থ করতে হবে অথবা পরীক্ষায় দেয়াই থাকবে আমরা আলফার মান বসাবো টি টু মাইনাস টি ওয়ান কত হবে টি টু মাইনাস টি ওয়ান ডেফিনেটলি হবে আমাদের থার্টি টি টু মাইনাস টি ওয়ান হবে থার্টি ভালো করে বোঝার ব্যাপার তুমি এল টু বসাচ্ছ কত একশো দশমিক তিন তিন তো এই যে এল টু একশো দশমিক তিন দিন বসাচ্ছ এটা কত তাপমাত্রায় পাইছো তিরিশ ক্যালভিন তাপমাত্রা অর্থাৎ ওই ওই যে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিটা অত পাচ্ছ শেষ দৈর্ঘ্য সরি শেষ দৈর্ঘ্য যে এত পাচ্ছ তাপমাত্রা কতর জন্য কত বৃদ্ধির জন্য পাচ্ছ তিরিশ ক্যালভিন ইকুয়েশন ভালো করে দেখো তুমি এল ওয়ান বের করবা এল টুর মান তো তোমাকে বসাতে হবে রাইট এল টু কত বসাবা এল টু বসাবা এত এই যে এল টু এত পাইছো এটা কত তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য পাইছো তিরিশ ক্যালভেন সুতরাং টি টু মাইনাস টি ওয়ান অবশ্যই তিরিশ ক্যালভেন তোমার বসাতে হবে তারপর তুমি এল ওয়ানের মান বের করবে এল ওয়ান আসছে নাইনটি সেই এটা এখানে বসাও বসিয়ে জাস্ট আর এর মানটা বের করো আরটা জাস্ট এখানে বসাও তারপর দেখো গোলকের আয়তন কত এবং এখান থেকে অ্যান্সার হচ্ছে প্রবেশ করানো যাবে তো এই ছিল মূলত সৃজনশীল আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো আসলে আমি পুরো অঙ্কটা করিয়ে দিই না আমি জাস্ট প্রসিডিওরটা বলে দিই তারপরে যদি তোমাদের কোনো বুঝতে সমস্যা হয় ডিসক্রিপশনে ফোন নাম্বার পাবে ফেসবুক পেজ পাবে যে কোনোভাবে আমাকে জানাতে পারো দেখাবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে ভালো থাকে সে পর্যন্ত তোমার সবাই আসসালামু আলাইকুম